At welcome sa ating Math Galing Channel Ang video na ito ay tungkol sa midpoint Kung meron kang dalawang points At hahanapin mo kung ano ang midpoint ng line segment Paano ito gagawin? At kung bago kayo sa ating channel Maaari lang i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video So hanapin natin ang midpoint of a line segment Halimbawa, meron kang point at second point, ang first point mo ay x1, y1. Second point, x2, y2. So, hanapin natin ang midpoint. Ano ba ang midpoint? Ito ang point kung saan ang line segment ay mahahati sa dalawang equal na length. So, itong x1, y1 hanggang dito sa m ay equal dito sa m. Hanggang x2, y2. So, the same length. At meron tayong formula para diyan. So, big M is equal to x1 plus x2 over 2. Tapos, y1 plus y2 over 2. So, kukunin lang natin ang mga coordinates ng points natin at isubstitute natin dito sa ating formula. Okay, example 1. Halimbawa, binigyan ka ng 2 points. Tapos, tinanong kung ano ang midpoint ng line segment na ito. So, ang given natin ay 2, 4. Andito yung 2, 4 natin. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, yan yung 2, 4. Tapos, ang second point natin ay 6.10. So, dito ang origin. Ito yung origin. So, kada point ay, ang calibration ay 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung second point natin, 6.10. Tapos, kailangan nating hanapin kung ano ang midpoint. Ang point kung saan mahahati sa dalawa ang line segment na ito. Meron siyang equal na length. Okay, so i-follow lang natin ang formula. Kunin natin ang sum. I-add lang natin ang dalawang x, i-divide by 2. I-add ang dalawang y, i-divide by 2. So, hindi nagmamatter kung saan ang iyong x1 or x2. Pwede mong itong gawin na ito yung first point mo, na ito yung x 1, y1, pwede rin na ito at iyong magiging first point. So, does not matter. Okay? Kasi pareho lang naman ang makukuha mo na answer. Okay, so dito, kung sakasakaling ito yung P1 mo, halimbawa ito yung P1, so ibig sabihin ito yung X1 mo at yung Y1 mo. Okay? Tapos, kung ito yung second point mo, then ito na ang magiging X2 mo, at y2. Palitan lang natin. So, ito na ang... Oops. Palitan ko lang ng kulay. Naubusan ng kulay. So, ito na yung x2 at y2. Basta ang partner ng x2, kailangan na y2. Hindi pwede na ito yung x1 mo, tapos ito yung y2 mo. Hindi pwede. So... Ito yung x1, y1. Ito yung x2, y2. Okay, tapos, isubstitute lang natin ang mga value ng x at y. So, dito, meron tayong... So, ang x1 natin ay 2. Tapos, ang x2 natin ay 6. So, 2 plus 6. 2 plus 6 over 2. Tapos, 
Ang y natin, meron tayong 4 plus 10. So, 4 plus 10, 4 plus 10 over 2. Balik tayo sa itim. <laughs> okay, so 2 plus 6 over 2, 4 plus 10 over 2. Ayan. Tapos ito, 2 plus 6 over 2. Okay, so ang midpoint natin, ito ay magiging, ang 2 plus 6 magiging 8. I-simplify mo lang. 8 over 2. Tapos, 4 plus 10 is 14 over 2. Tapos, i-simplify mo lang. Ang midpoint mo ay 8 divided by 2 ay 4. 4. Tapos, 14 divided by 2 is 7. So, 4, 7. So, ibig sabihin, ang midpoint ay nasa 4, 7. Asan ba ang 4, 7 dito? Hindi mo na kailangang i-graph kasi tama na ito dahil ito ang sinunod nating formula. Pero kung gusto mong i-double check, tingnan lang natin. Ito yung 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito ang midpoint. Okay? So, ganito lang. Sundin mo lang ang formula ng midpoint. So, i-add ang dalawang x divided by 2. Tapos, i-add ang dalawang y divided by 2. Okay? So, second example tayo. Okay, so second example, find the midpoint of negative 5, 2, and 5, negative 4. So, sundin lang natin ang formula. In fact, hindi mo na kailangan na i-draw or i-graph kung pwede naman na ibigay mo lang ang midpoint. Depende sa instruction ng inyong instructor. So, dito, meron tayong x1 at x2. So, i-add lang natin ang dalawang x natin, negative 5. Plus 5. So, ito maging negative 5 plus 5 over 2. Tapos, ito naman maging 2 plus negative 4 divided by 2. So, ang midpoint ay magiging negative 5 plus 5 is 0. 0 over 2. Tapos, ito 2 plus negative 4. Yan ay magiging negative 2 over 2. So, ang midpoint ay nasa 0 divided by 2 is 0. Negative 2 divided by 2 is negative 1. Okay, so saan ba ang mga point na ito? So, pwede na na hindi i-graph. Tama na itong answer na ito kasi sinunod mo ang formula. So, kung gusto mo namang i-graph, pwede naman. So, ang sabi natin, ang answer natin ay 0. Uh, ang midpoint natin ay nasa 0, negative 1. Kasi, i-erase ko ito. So, erase ko to Tapos, subukan natin i-graph itong dalawang dalawang point. So, negative 5 at 2. So, saan ba yung negative 5? Andito. So, Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, positive 2, 1, 2. Dito ang first point. Ito ang negative 5, 2. So, ito ang negative 5, 2. Tapos, yung second point nasa 5, negative 4. So, ang 5 natin, ito 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ang negative 4, baba tayo 4, 5. 4 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Andito yung second point na 5 at negative 4. So, pag i-connect natin ito, subukan natin i-connect. Ang na-solve natin na midpoint kanina ay 0, negative 1. So, ang estimate na midpoint ay andito. Ito, di ba? 
So, ang midpoint ay andito, 0, negative 1. Okay, so, hindi nyo kailangan na i-graph maliban na lang kung hinihingi sa inyo na kailangan ninyong i-graph. Pero itong answer na ito, sapat na ito para malaman mo na ang midpoint ay nasa 0, negative 1. Kasi ang, ito yung 0, negative 1. 0, negative 1. Okay? So, example 3. Okay, so if you're given 2 points, 9, 8, and 4, 8. So, hindi mo na kailangan i-drawing ito. Gamitin lang natin ang formula. M is x1 plus x2 divided by 2. Y1 plus y2 divided by 2. So, ang dalawang x, i-add natin. 9 at 4. So, yan magiging 13 divided by 2. At yung y, i-add natin. 8 plus 8. Yan magiging 16 divided by 2. Tapos kung gusto mong i-simplify, pwede na na itong 13 over 2, ito ay magiging 6.5. Pero hindi na lang natin gawing decimal. I-fraction lang natin. 13 over 2 as is. Pero itong 16 over 2 magiging 8. So yan ang midpoint mo. Okay, gamit lang ang formula. Alam mo na na ang midpoint ay andito sa coordinate na ito. 13 over 2, 8. Okay? Paano naman kung drawing lang ang ibinigay sa iyo at hindi ka binigyan ng points at kailangan mo na hanapin ang midpoint. So, ano ang gagawin mo pag ganito lang ang given? So, kailangan ikaw ang mag-supply kung ano ang point na ito, ang end point. At isupply mo rin kung ano ang coordinate ng end point na ito. So, titingnan natin. Okay? Ano ba ang coordinate ng point na yan? So, tingnan natin. Ano ba ang x dito? Ang x dito ay... So, Ito ay negative, uh, negative 1, negative 2. So, ang x ay negative 2. So, negative 2. Tapos, ang y, 1, 2, 3, 4. So, ang y ay 4. So, yan yung first point. Ang second point naman, ito ay magiging, sa x natin, 1. So, x una. So, x natin ay 1. Tapos, yung y natin, 1, 2, negative 2. So, yan na yung 2 points mo na gagamitin mo. Pero, kailangan na maging maingat na tama ang iyong pagbilang. Given na ito ay 1 calibration. Isa lang ang bilang ng kada guhit nito. Okay? So, meron tayong point na negative 2, 4. At 1, negative 2. So, ngayon, makukuha na natin kung ano ang midpoint. So, gamitan natin ng midpoint formula. So, ito na ang m is equal to x1 plus x2 divided by 2 at y1 plus y2 divided by 2. Ayan. So, ano yung x1 natin? Uh, depende sa iyo kung ito ang x1 mo or ito yung x1 mo. Depende sa iyo. Pero, okay, i-add so lang natin ang dalawang four. x. So, negative 2 plus 1 over 2. Tapos, ang y1 natin at y2 ay magiging 4 plus negative 2 over 2. So, ang midpoint natin ay nasa point Ito, magiging negative 2 plus 1 ay negative 1, negative 1 half. Tapos, ito naman, magiging 4 plus negative 2 is 2, 2 over 2. So, ito ay nasa negative 1 half at 2 over 2 is 1. Ito kasi ay 2. So, negative 1 half, 1. Asaan ba yan? Negative 1 half, 1. Negative 1 half, ayan dito. 
at yung 1 ay dito. So mga andito yung mga dito. So mga dito yung midpoint. Okay, so ganyan lang, sundin mo lang ang formula. Tapos siguraduhin na tama yung x1 at x2 mo. At divide by 2, yan na yung midpoint. Okay, so last example, 0, negative 4, and 9, 0. So, ang midpoint nito ay magiging x1 plus x2 divided by 2 at y1 plus y2 divided by 2. Sundin lang ang formula. I-add ang dalawang x. 0 plus 9 divided by 2 at negative 4 plus 0 over 2. So, ito magiging 9 over 2. Tapos, ito naman magiging negative 4 over 2. Negative 4 over 2 is negative 2. So, ito yung midpoint ng line segment na 0, negative 4 at 9, 0. So, ito yung asan bang 9, 0? 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0. 0, negative 4, 1, 2, 3, 4. Ito yung 0, negative 4. So, pag i-connect mo ang dalawang ito, pag i-connect mo ito, Ang kanyang midpoint ay nasa 9 over 2 daw. Ano ba yung 9 over 2? Itong 9 over 2 ay mga 4 and 1 half. So, andito siya sa mga 4 and 1 half. 1, uh, one 2, 3, 4, 4 and a half. Tapos, mga bandang dito. Andito yung, andito yung M, midpoint. Ayan. So, ganyan lang. Sundin mo lang ang formula. Tapos, i-plug mo ang x1 at x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2, tapos makukuha mo na ang midpoint. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayo mga suggestions ng mga topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Maraming salamat! Sagot mo